ऑल पार्टी सूरियत कॉन्फ्रेंस है स्ट्रॉन्गली कंडेम द भारतीय जनता पार्टी रिजीम एंड देयर एजेंसीज फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हुरियत एक्टिविस्ट एंड पीपल हु रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ए पी एच सी लीडर्स इन देयर स्टेटमेंट्स इन श्रीनगर सेट द अटैचमेंट ऑफ हाउसेज एंड लैंड ऑफ द कश्मीरीज वॉज अ टैक्टिक द बी जे पी हैज सिंस लॉन्ग बीन यूजिंग टू ब्रेक द पोलिटिकल विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द हुरियत कैंप नरेंद्र मोदी लेट इंडियन गवर्नमेंट्स मूव टू पास टू बिल्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा इज द वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस एज द रेजोल्यूशंस आर मेन टू डायल्यूट द मुस्लिम मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन इन द ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली एंड ओपनिंग द डोर ऑन द आउटसाइडर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स इन द टेरिटरी इन द नेम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग रेजर्वेशन रूल्स कश्मीर मीडिया सर्विस इन अ रिपोर्ट सेट दैट द पैसेज ऑफ टू बिल्स इन द लोकसभा इज एन अटैम्प टू पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली क्रिपल ऑक्यूपाइड कश्मीर मुस्लिम पॉपुलेशन पोस्टर्स अपियर्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑक्यूपाइड कश्मीर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू वर्ड्स द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉयेशंस एंड अट्रॉसिटीज परपीटरेटेड बाई द इंडियन स्टेट इन द टेरिटरी अकॉर्डिंग टू कश्मीर मीडिया सर्विस Every year Human Rights Day is celebrated on 10th December across the world. Speakers of a seminar at the European Parliament in Brussels have said that India cannot suppress the voice of the oppressed people of the occupied Kashmir for a long time. According to Kashmir Media Service, the seminar Voice of the Kashmiri People in this changing world was organized by the Kashmir Council Europe in connection with its ongoing annual Kashmir EU week National Conference Vice President Umar Abdullah has reiterated the party's resolve to fight for the restoration of the abrogation of the democratic right of the people of the occupied Kashmir according to Kashmir Media Service Umar Abdullah addressing the party workers convention in Tral Pulwama district said that he was fighting for the people of the Kashmir and had no intention of running for any office Indian Supreme Court is likely to announce on Monday its verdict on the petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Constitution that gives special status to Jammu and Kashmir. According to Kashmir Media Service, five-member bench had reserved the verdict in September on over 20 petitions challenging the Indian government's decision to revoke Jammu and Kashmir's special status. and split the territory into two union territories in 2019